Salut à tous Ce soir, c'est Delivery Empanadas Milanesa Pizza dans cette vidéo. Et ben, j'achète des filtres. J'ai trouvé une petite boutique, vous allez voir, la petite mamie, très gentille. Euh, Manatruck reçoit son groupe électrogène, donc ben, on fait la mise en route sur un superbe bivouac, non En plein centre-ville, <rire> du Chili à Coyhaïque. Ensuite, on repart, on s'arrête au parc La Lavanderia. Sous la flotte. Bah ben, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, je pense. On se fait assez. Et alors, comme on n'a pas assez crevé, parce que quand même, à un moment, c'est récurrent, <rire> et ben on crève. Mais alors là, on crève non, alors chez... Euh... C'était un truc de fou, quoi. D'ailleurs, Manatruc ont eu énormément de chance, et nous, on n'a pas eu la même chance qu'eux. Hein. Parce que de nuit, bah, et... sous la pluie ouais. battante, à là, moitié dans bon un quoi. ruisseau. Donc là, on, est, on en avait, mais là, à Grave. peu près là. Grave. Et Ensuite, puis, on s'arrête en se disant, ça y est, on se pose pour la nuit. Et là, on se rend compte que le micro est mort. Il, ouais. a, il, il a fondu. Vous allez Donc voir là, ça. Arrivé là, à vous peu allez près. voir ça dans la vidéo. On n'en dit pas trop. On vous fait un petit récap aussi sur les crevaisons depuis le voyage. Donc euh, allez, nous on va manger. Ça va être froid. On vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Le petit pouce, abonnez-vous et commentez. Bisous, ciao. 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 Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Depuis ce matin, on est parti avec Manon en balade dans la ville de Koyaike. Là, on se fait notre petit déj. J'ai trouvé des filtres à gasoil pour le camion, donc je vais les prendre. Comme ça, je les aurai de rechange. Ça, c'est cool. Et euh, bah, disque dur, il n'y a rien. Il n'y a, a pas de sandisque. Il y avait une autre marque, mais ça ne me plaisait pas. Donc, euh, qu'est-ce qu'on cherchait Une petite lampe euh, qui se branche en USB sur les ordinateurs pour mettre au tableau de bord. Je n'ai pas trouvé. Là, j'ai vu qu'il y avait style. Donc on va aller chez Style. Il y avait les micros. Oh là là, les micros de chez DJI. Le DJI Mac. Mais euh, presque 500 euros. Donc euh, non, c'est pas la peine. Donc bah tant pis. Ça c'était pas mal parce qu'il y avait deux micros. Parce que nous des fois on galère. Vous nous dites, y a pas, le son est pas bon euh, quand c'est l'autre personne qui parle. Bah ouais mais en fait euh, c'est 500 balles. Donc euh, bah, je crois que ça restera comme ça. Voilà, je suis dans une petite boutique. Que du man filter. C'est une petite mamie. Elle n'entend rien ce que je lui dis et euh, elle arrive avec sa canne. Si, por favor. El bazar. Filtre de direction assistée, je sais plus c'est quel numéro, faut que je regarde, mais c'est trouvé le nom. Non, 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 Lo que pasa es la empaquetadura. Sí. O el hilo, el que, el que tiene que ser esta. Ah, la roca. Claro. Sí. Porque este, este era el, el filtro de aceite. Sí. O todo filtro. Tiene que ser exacto. Sí. Esta empaquetadura y este hilo. Ah, la junta. Claro. Porque hay otros que vienen con la empaquetadura acá afuera. Ah, mira. ¿Mm? Y el, el hilo de aquí también es, es, es otro, es más grande, más, más chico. O más chico. Bueno, ¿por qué no tiene para seis? Tiene para dos, para ocho, pero para seis. ¿Dónde, dónde se fue? ¿De escapar? No, mira. ¿No tiene un taller en otro lugar? No. Bueno, ¿Todo el fue? filtro es ahí? ¿Usted fue de Astangue? Sí. Ya. Y... Yo voy a hacer no, pues, todo el pueblo. Somos, somos, somos ¿cómo se llama? Los, los que tenemos más filtro. Sí. Es Tangue y nosotros. Ah, sí. Después hay otros negocios con, 
pero le traen en los, en los filtros más vendibles nomás. Ah, sí. Claro. Bueno, el filtro de aire C30, no, creo que no, porque es muy grande. No tiene filtro aire grande. ¿Qué número quiere? C30, eh, después no me recuerdo. Pero es muy, es muy grande. No, sí, que los grandes los tengo acá. acá. ¿Ah, sí? Mm. Ah, mira vos. Ya, pero espéreme que voy a ver la lista, yo que tengo. Ah, sí. ¿Hola? Oh, oh, le beau bidon, oh, putain. Oh, tu l'as eu où ce bidon? Il s'agit de ça? Yeah, style, oh le beau bidon style. Là, il a reçu son, son, son générateur. On va tester ça. Bon jouet. <rire> T'as pas un entonnoir? Oui, Pour la première fois, au moins, on use un entonnoir. Au moins. moins. C'est 3 kg et demi de plus, là, quand même. Elle est grave. Il va y aller là. Hello. Il est réglé comment là Eh, hey, il est bien là. Grave. Bon, on va voir si ça va changer de régime. On va brancher le camion. Alors déjà, le truc qui est bien, c'est quand... Ah, si, ça y est. Quand tu achètes quelque chose au Chili, tu es sur les prises françaises. Donc ça, c'est cool. Pas besoin d'adaptateur. Les prises de France à rendre dedans, c'est les mêmes. On va voir, il va allumer. Franchement, super silencieux. Pas beaucoup, hein. Il n'a pas changé euh, énorme. Ça y est Nickel. Ouais, change pas beaucoup de régime. Hein. Bon, alors là, il y a le camion qui charge et il va allumer la cafetière. Vas-y Il y a un espresso. Oh, putain. Oh, la vache. Il y a un espresso, elle tire plus que le chargeur. Hein. Ah, ça doit faire au moins 2000, hein, je pense, c'est l'espresso. Et il fait 2002. Bon bah, hein, quand on est voyageur, hein. Il colmé de la route, hein. Non mais regardez-moi cette clé. <rire> Qui nous a pris pour démonter les roues. Parce qu'il manque un centimètre là pour que le groupe y rentre. Des vrais manouches. Le pain aux olives là, il est trop trop bon. On a mangé pizza ici hier, pizza fait maison, pizza yolo, franchement il est spectaculaire. Sympa hein, le petit truc. Là. Bon allez, ce matin on s'en va. Du coup j'ai demandé à la petite euh, pizzeria où on a mangé là si je peux, je peux utiliser la, la manguera, le tuyau d'eau là. Il m'a dit ouais pas de problème. Bon impeccable. Comme ça on est en train de faire le plein d'eau, on s'en va d'ici, on a le plein d'eau. Aujourd'hui. Euh, bah vous voyez, c'est trempé au sol. Hein. Donc euh, pas terrible. On se prépare et puis on se barre. Bon, franchement, on est resté deux jours devant un super bivouac devant la boulangerie. Ils sont super sympas. Ils ont, on a pu faire le plein d'eau. Ils nous ont offert un pain en plus. Alors qu'on a bloqué la vue de la boulangerie pendant deux jours. Là, je me suis décalé parce qu'il y a le camion de gaz qui est venu là. Et non, vraiment sympa. Si vous venez ici, franchement, le pain et les pizzas, franchement, super. Alors voilà, ici, la tranquera, pan y pizza. Et bah, au Chili, pour trouver du bon pain, c'est compliqué, mais là, ils font que du bon pain. Donc, euh, c'est une adresse à Koyaike si vous voulez du bon pain. Et des bonnes pizzas aussi. Bon, on avait plein de poubelles, mais on a le camion de poubelles qui est devant le camion. Alors. Je crois que tu vas réussir à refourguer, ah. refourguer nos poubelles. Nickel. Bon, impeccable, ça c'est fait. Moi, oh, je voulais jeter dans la benne, moi, merde. <rire> Ça y est, on quitte Koiaike, direction Eskel, en passant par le Chili. Alors là, une vie sur la ville de Koiaike. Ici, on 
en tous les cas, ils utilisent l'énergie du vent. Il y a des éoliennes. On en a vu en Argentine, mais pas tant que ça, comparé au vent qui rend en Patagonie. Bon, on arrive vers un tunnel, mais on n'a pas vu de dimension. 450. Ah bah, nickel. Bah, sinon, on aurait été dans la merde. C'est la seule route, il n'y en a pas d'autre. Ah bah, va pas trop sur le côté. Hein. Bon, bah, vous remarquerez, hein, on descend pas, il pleut, on fait du tourisme en voiture. Euh, je ne sais pas si c'est le temps habituel en automne ou si c'est le temps habituel tout le temps, mais euh, c'est moche. Hein. On s'arrête dans la petite ville pour manger, il y avait un parc sympa là. Bon, le truc, c'est que vu qu'il pleut, les enfants vont même pas pouvoir profiter des jeux, quoi. Si. Si Ils sont protégés. Ah ouais, ils sont vachement protégés, Lyon. Ouais, si. Ah, en fait, ils ont raison, les mômes. Ouais, je pense qu'ils prennent quand même la pluie, mais ouais, il y, y a des toits au-dessus des jeux. Ils doivent pleuvoir tout le temps ici. C'est pas possible de faire des toits au-dessus des jeux pour enfants, quand même. Il y a quand même des panneaux solaires. Par contre, je sais pas où tu veux te garer. Les panneaux solaires, ils sont gigantesques juste pour des lumières. Il ne doit pas y avoir assez de soleil ici, alors il faut des grands panneaux pour capter un petit peu. Non mais grave, il se poursuit là, il est sympa le parc. Hein. Le parc La Lavanderia. Bon, on va voir si on trouve à se garer. Ah, vous voulez y aller Sous la pluie Et toi aussi Qu'est-ce qu que vous en pensez Bon bah oui, hein. ils vont aller au jeu, Alicia est déjà partie, Alex aussi, il est à fond. Ah bah même Manon, ils vont revenir tremper. C'est pas de la petite pluie là, hein. ça mouille. Voilà, il y a un petit panneau qui nous annonce seulement un camion sur le pont. C'est pour ça que Julien s'engage avant qu'il ait fini, c'est logique. Il est, il est sur la pile et on est sur la pile. <rire> Quelle tête de mort alors c'est rigolo parce que le parc de jeux pour enfants c'était la lavanderia parce que je pense que tu te fais saucer la gueule tout le temps, tu te fais rincer en permanence et là j'ai vu qu'il y avait une rivière qui s'appelait l'éponge je veux bien croire qu'il faut éponger dans ce coin là pour supporter oui, toute la merde. pluie non je sais pas on rigole j'en sais rien mais tiens regardez Axel à Laguna de la Espanja, le lac éponge et les chiens ils sont en t-shirt hier on a vu une écolière en jupette ils sont malades ils sont malades ça serait plus joli sous le soleil mais on se rend compte qu'il y a plein d'endroits à moitié inondés alors à se demander si c'est comme ça tous les ans ou si vraiment on est dans une période de pluie je sais pas en tous les cas, c'est beaucoup plus vert que le côté argentin. 
différent. Après, je dirais que c'est moins monotone que les routes d'Argentine. Il y a toujours des cascades à voir. D'un autre côté, vu qu'il pleut, c'est sûr qu'il faut bien qu'elle redescende la pluie à un moment. Point de vue, là on a de la belle cascade. Tu veux y aller à pied, Alicia Vraiment Non, non, non. On va aller voir. Hein. De moi, ça me fait... Vous voulez marcher jusqu'à la cascade Oh non Je viens de mettre la tête dehors, je fais la tête trempée. Euh, laisse tomber. Si, regarde, il pleut, regarde dans les phares, il pleut de plus en plus. Bah ben oui, je, je sais bien qu'il pleut. Wow. En fait, il y a des cascades partout, partout, partout. Allez, regardez, il y en a encore une ici, ça coule de partout. En plus, on commence à entrer dans la nappe de brouillard. Il y a des cascades de partout. Ah bah ça s'appelle le pont La Cascade. Ouais, elle est par là. Voilà, ça grimpe ici. Oh là là, elle est rigolote cette route en moitié rouge. Hein. Voilà, bon c'est bizarre, il y avait une super belle route et pouf, d'un seul coup, c'est de la piste. Allez, on est parti pour de la route de montagne en gravier pour tout descendre en zigzag. Il aurait fallu dégonfler encore une fois. Magnifique. Tu veux pas dégonfler Non. Je comprends pas pourquoi. Apparemment, ça a envie de vomir chez Manatruck. Je suis étonnée de la propreté des routes avec toute la pluie qui tombe, ça devrait raviner davantage. Hein. par ici. Ça fait être avant les travaux. De quand t'as le dernier point Dis lui, t'es malade, il y a plein de ferrailles Tiens, 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 mais oh. c'est pas moi Putain, t'es malade, c'est plein de fer à béton qui dépasse là Ah bah là, tout le long la bordure, il y a des fer à béton de 25 cm, regarde Grave, il a eu trop de bol de pas crever Ah ouais Mais comment il revient maintenant tu les vois les ferrailles Crevez Ah bah c'était sûr. Non Oh non Oh non, personne ne laisse le temps Bah qu'ils avancent ah bon, Les quatre Non T'es sérieux Oh putain, il a crevé oh les non. quatre Ah là, c'est pas de chance hein non, Mais il n'y a bon, pas deux, bon. seulement que deux pneus Non C'était une blague ouais. Oh mais qu'est-ce qu'il est grave bon, Il a peut-être quand même crevé, il, il a pas son système de gonflage qui se met en route bah, C'était possible les quatre Ah hein. ouais, mais carrément que c'était possible Il faut vraiment des blagues pourries chez Manatruck hein. T'imagines changer les roues là En plus ils en ont que deux Ah mais il a le système de gonflage, on se barre, on fait plus tard hein. Ouais mais ça dépend du trou Ouais c'est sûr Vous avez eu en direct les conneries de Manatruck On les a vus les faire à béton à l'autre trou bah, je pense éclair à fond. 
Voilà, voilà, sauf que là-bas, ils n'étaient pas en l'air, ils étaient couchés avec des graviers à moitié dessus, on ne les voyait pas trop. Bah, bah la truc, il est passé, il ne les a pas vus. Ah bah là, il est dans la merde, là. Non, ça y est, on repart sur. Bah non, il ne peut pas descendre. Ah putain. Ah ouais, il ne peut pas descendre, et il n'est pas dans le bon sens. Oh là 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 Ah si, il peut passer, là Ça y est, ça y est ah, Il a laissé passer, le gars. Ouais, ça va. C'est malade de laisser ça comme ça. Hein. Oh, attention, il y a un trou de mon côté. On a crevé un mort. On a crevé très beaucoup là. Oh, là, on est penché. Ça y est, oh non, là, j'en ai marre. Hein. Oh. Nous, on a crevé pour de vrai, par contre. Je sors pas d'ici. Et on n'a pas crevé un peu. Avance plus loin que quelqu'un puisse nous éviter. Oh là, mais là, je suis posé là. Bah, je sais bien qu'on est posé. Ça a penché d'un coup. Oh non, en plus, c'est un gros trou là. Oh, y a, ça, ça commence à faire chier là. <rire> Pourquoi lui roule sur les ferrailles et nous non je, je pense qu'ils ont des roues renforcées et nous on nous a donné, euh, je sais pas, des ballons de baudruche à la place des pneus. À un moment donné, c'est une plaisanterie quand même. <rire> oh là 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 Bon, allez. Je vous la fais. Ah bah non, j'ai pas de lumière. Ah! On est crevé là Lumière pour savoir Mais tu peux pas rester au milieu de la route hein. Voilà Pneu avant Bon on bah, n'a pas le choix, on roule euh, pneu crevé pour sortir de là parce que la personne peut passer puisque il y a ces putains de ferrailles là. Donc il faut qu'on sorte de la zone des ferrailles pour se mettre sur le côté pour pas gêner la circulation ou quand il y a une voiture qui va y passer. Voilà, on y est presque. Là, ça devrait le faire. C'est bon, c'est bon Et tout ça sous la flotte. Ah, je ne sais pas si vous voyez comment ça coule de la route. Voilà. Ça, c'est la chance de XTG en ce moment. là. Ça commence à devenir répétitif et... Euh je l'ai déjà dit la dernière fois, ça gave. Là, la XTG, hein <rire> Ah, l'espoir, on n'a pas pesé le peu, quoi. Bah ouais, mais là, il n'y a pas le choix. Hein. Pas le choix de le changer maintenant, hein. on peut pas rester là. Hein. Mais on n'a pas le choix. Bon, allez, je vous éteins. Bon, là, on récupère les cales. Hein, si vous ne savez pas, elles sont là. Ah, ok, pas faudrait pas que. <rire> faudrait pas le camion, il avance. Et on utilise les cales en bois qui nous servent d'habitude à nous rehausser le camion quand on est en pente. Et ben ça, ça va servir de soutien pour le cric. Et hop, celle-là sur l'autre roue. Arrière. Avant Tu veux pas sur la roue arrière Bon, bah ben voilà. Comme la dernière fois. Je vois pas de... Regarde, on n'a pas perdu l'aiguille ou c'est toi qui l'as ouverte C'est moi qui l'ai enlevé. Je pas T'as pas roulé sur les picots du coup ben non. Donc il y avait autre chose, aussi bien ils avaient laissé un bout de ferraille à côté, à savoir. Chanceux comme on est. Elle est où alors Je sais pas. Ah, c'est mieux comme ça. Bon, bah, ouais, vous connaissez le topo, hein. on change. Bon, on a bien fait de s'avancer, ce qui est une voiture derrière. On a juste laissé la place pour un véhicule de passer euh, sans rouler sur les ferrailles. Ah, C'est pas les Argentins, ils s'arrêtent pas. Hein. En même temps, euh, avec la pluie qu'il y a, t'as pas envie de t'arrêter. Hein. Putain, mon jean que je viens de mettre à la laverie. Grave, son jean tout propre. On jamais rien dans les laveries, là. J'ai dit, vas-y, on va faire les draps. Et je donne mes jeans. Il va falloir ouvrir les routes de secours aussi. Au moins qu'on on la répare sur place. Ah oui, le cric est là, oui, c'est vrai. Bon, pour ceux qui suivent, vous savez, il le cric, il est rangé là, sous les batteries. Oui, il monte. Je sais pas pourquoi il monte, mais il monte. Je pas compris pourquoi il monte. Donc après, il se bloque tout seul. Ah bon. Si 
ça va vite me gaver, on va vite changer ce merde là. <rire> La méthode Julien, quand ça veut pas, on force. C'est pas normal de crever tout le temps comme ça. Non. Après, on n'a pas payé les pneus, mais je vois pas en quoi ça change quelque chose. Hein. On roulait avec des pieds rayons, on n'a jamais, 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 jamais crevé. C'est vrai. Les Michelin, ça devient récurrent, là. Je vois rien. Il y a des, il y a des trous, des fentes, mais j'ai envie de te dire, oh, ils les ont eu tout le temps. En plus, il est tout à l'intérieur. Allez, go Mais comme on crève, il faut acheter un cric pneumatique. Hein. J'aimerais bien qu'on arrête de crever. Tu sais, souvent on dit jamais 203, mais là on est à combien est En un mois, deux mois, on est à 5 fois, 6 fois. Bon, là on bat les records là. Tu vois pas de déchirure côté intérieur Si le coin que j'avais dit pour s'arrêter existait encore, eh ben on n'aurait pas crevé. <rire> bon, encore une fois, il est décollé, ça nous fera une étape en moins. Bon, la valve, bah, je sais pas, avec l'ombre de la caméra, vous voyez pas, mais... Donc elle n'est pas partie aussi loin que la dernière fois, même si on a roulé un peu. Bon, bah, finalement, il n'est pas si décollé que ça, le pneu. Et voilà le WD40. Dès que tu rentres à ta porte, non à ma porte, tu mets ta main dans le trou là du carton pas au milieu. T'as compris ce que tu dis Oui. Tiens. Dans le pneu. Essaye d'être régulier que je tire en même temps que toi. Je tourne. Je tourne. Hop. Elle est où Il y a mon culé qui s'arrête. Hein. De toute façon, ça ne changera rien. Non, mais bon. Fais voir là-bas Pas de bas. Sous tes jambes. Tu veux pas faire le vieux avec ça On avait fait ça la dernière fois. Avec la grosse barre qui est derrière. Bon bah il est pas décollé du tout en fait. On va essayer l'autre méthode qu'on avait fait la dernière fois. Hein C'est un moment roulant à plat, le truc qui s'est pas décollé ah. quoi. Tu fais Non, que dalle Pneu, pourquoi tu vas se coller Parce que c'est pas sympa. Je sais pas. Lui non plus, il a pas l'air de savoir, il répond pas. Parce que sinon, on change carrément. Hein. Quoi Parce que si on n'arrive pas à le décoller, après la solution, c'est d'enlever la roue. C'est bon, on a toujours réussi, on va pas. Ouais, je sais. Vas-y, refais avec ça, de toute façon, euh, c'est le mieux qu'on ait. Hein. Non, on avait fait un autre truc. Toi, tu forçais avec ouais, ça, et bon. moi, je forçais avec ça, en rajoutant le tournevis, je crois, pour avoir un levier plus... Ça non, ça va pas, faut que je me mette de là. Mets le tournevis là-dedans, là, je vais le faire avec ça. Ouais, ça mets, va pas. mets le tournevis comme t'étais. Avec la barre, le marteau. Putain, je dois mettre les genoux par terre, là. Voilà, mets le marteau. Encore une bonne... Il n'y avait personne sur la route. Et il n'y en a pas un qui a crevé. Hein. Il y a toujours les mêmes cons qui crèvent, quoi. Merde. Bon, allez, tant pis, hein, j'y mets le cul dans l'eau. Hein. Tu vas me faire mal, arrête. Non, ça va pas. On avait fait un autre truc. Je suis sûr qu'on avait fait. Là. Ah, voilà, il est bien, il est là. Non, là, tu vois. Allez. <rire> 
Non, ouais, il manque un truc. Donne-moi le tournevis. Parce que le tournevis, je pouvais le caler comme ça et les foutre en croix. Tap, 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 t'es sous les cales, on va pas tout faire tomber, là. Je vais me prendre un camion sur le dos. Là, là, non Non, ça va pas, ça va pas. T'as un maman roulant avec le pneu crevé, ça l'a pas décollé. Non, mais sérieux. Ah ouais. Tu sais, il faut regarder, en fait. Quand on crève comme ça, là, on essaie de le faire décoller. Eh, hey, arrête-toi. Il y a une fissure devant toi, c'est celle qu'on avait déjà là Ah putain, celle que je t'ai parlé, tu sais. Ouais. Est-ce qu'elle s'ouvre C'est quand même malheureux que pendant trois ans on crève pas. Et cette année on bat encore. Il faut pas parler de crevaison, ça porte malheur. Quoi. Ouais, il y a quand même un chien oui. qui s'est. Ouais, ça a bougé un peu, je crois. Il y a quand même un chien qui s'est arrêté pour nous demander si on avait besoin d'aide. C'est sympa. Ah. Ouais, c'est décollé là. Ouais. Fort, et moi je vais le tenir là. Je vais le prendre, je vais le Va pas te le prendre dans la tronche. Allez, il y va. Pas trop de patates non plus. Parce que toi, tu t'arrêtes pas dans une vidéo. Hein. Hop. Ouais, je crois que là. Il non, faut le décaler, ouais. J'ai peur de me le prendre dans le coude. Allez. Continuez à tourner, hein, vous avez décollé que un quart du pneu. Heureusement, on a acheté du talc. On est prévoyant. On crève, mais on est prévoyant. Putain, ah, mon manteau, il n'est pas étanche. Bien. Je suis pas la pluie. Bon, bah, je peux venir. Nickel. Ouais, bon, je vais aider à tirer. Attention. Non, je vais te Ah, la valve, c'était bon Ouais, ouais, c'était bon. Attendez, attendez, attendez. Pas en bas. Alors, on va être emmerdé avec la valve. Marie, monte dedans Dedans Dans le camion, là. Et Qu'est-ce qu'il y a Je démarre. Démarrer Ouais. Lâche. Tourne le volant. Non, là c'est mort à ce stade-là. Ah, c'est bon, tu as la batterie. Bah, j'ai trouvé une autre GoPro du coup. Bon, donc voilà, elle est ouverte. Elle est ouverte euh, tout ah, du long. Va. Donc je sais pas, euh, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a crevé ou est-ce que c'est la chambre à air en elle-même qui est vieille J'en sais rien. J'ai rien vu dans le pneu. J'ai mis un peu la tête, mais j'ai rien vu. Tu vois quelque chose Ouais, ouais. Mais enfin, je vois quelque chose, mais je vois rien en fait. Non, on peut pas voir. Bah, des fois, si, hein, s'il y a un gros trou ou quoi, on verrait. Mais, mais là, on est. Non, là, je vois rien de particulier. Bon, bah, on va chercher encore une fois. Bon, alors, on est en galère. Il y a un nombre incalculable de camions et de voitures qui passent. C'est fou, j'aurais jamais imaginé euh, qu'il y avait autant de circulation sur cette route qui euh, a priori du coup euh, est en train d'être aménagé pour euh, être en dur, hein, d'où euh, tous ces pics en ferraille. On s'est arrêté vraiment juste pour les camions, mais comme je pensais pas qu'il y aurait de la circulation aussi euh, pour une voiture ça passe, mais pour les camions ça les fait passer près des ferrailles. Il faudrait voir qu'ils crèvent eux aussi. Bon allez, je suis parti chercher une euh, chambre à air neuve. Bon voilà, Christophe avec la chambre à air euh, de la dernière fois, j'espère qu'elle est euh, bien réparée. On l'avait testé devant vous, je crois qu'on avait filmé. Là, euh, j'espère qu'elle est bien. Bon alors, ça c'est notre petite boîte spéciale, spéciale pneu, avec tout ce qu'il faut. Et là je cherche un obus. On abandonne le tal, pourtant on en avait acheté parce qu'avec la pluie, c'est vrai Julien, il a raison, ça va faire de la crème. Ça va être pire. Bon allez, je cherche ça, je lui donne. Bon allez, c'est le moment de gonfler. Il y a le, le camion, le routier là qui s'est arrêté euh, 
pour euh, voir si on avait besoin d'aide, c'est sympa. Et a priori, il y aurait un petit bled dans 10-15 km. Et bah, du coup, il embarque euh, notre chambre est morte, il pourra en faire quelque chose. Bah, ça évite de la foutre à la poubelle, déjà qu'il faut trouver des poubelles ici, c'est pas facile. Ouais, voilà, il va la réutiliser très bien, il n'y a pas de perte. Bon, bah, nous, il y en a pour une demi-heure, je pense, le gonflage. J'espère que la chambre est réparée et elle va tenir. Qu'est-ce qu'il va en faire alors le monsieur là, il a récupéré le chien, il a récupéré la chambre à air, la chambre à air parce qu'il va, là où il travaille, il recycle les chambres à air, mais lui il va les garder parce qu'il va découper et faire des protections pour les batteries et en même temps il fait des fronds, donc euh, les élastiques de fond pour les enfants, ça va Une heure, une heure pile poil, merci à Manatruck Sauf qu'on n'a pas vraiment bien regardé dans le pneu. J'ai regardé vite fait, mais j'ai même pas eu le temps d'aller changer la batterie. Christophe, il a mis la main. Christophe, il a mis la main d'un côté. Toi, t'as mis la main d'un côté. Bah, en espérant. Moi, j'ai regardé avec mes yeux. En espérant que vous avez mis la main du même côté. <rire> pas du même côté, pardon. Bah, j'avais regardé d'abord tout. J'avais rien vu, mais vite fait. Donc après, je suis revenu, j'ai regardé un côté, mais comme il était couché, j'avais la flemme de le lever. Et je me suis dit, j'allais te le dire, sauf que la caméra a coupé, je suis parti sur notre caméra et vous aviez déjà remonté le pneu quand je suis revenu. Bon bah si on crève, euh, on fera ça demain. Bah non, tu pourras plus rouler 15 km. Et si on crève là, là dans trois bornes, je le refais pas. Bah tu fais comment Tu t'arrêtes et tu dors là Ouais. <rire> Allez, pas besoin d'aller vélo pour un salaire. à faire du coup je me suis même pas changé voilà euh... je suis trempé en fait je suis trempé ouais, moi j'aurais dû en le changer de cube j'ai changé que de pantalon et en fait c'est pas tard hein. il est 19h30 mais oui mais 19h30 du Chili 20h30 d'Argentine bon c'est le routier qui nous a dit qu'il y avait un truc dans 10 15 km sinon le prochain village c'est 80 après on s'en fiche d'un village le problème c'est que vous avez vu qu'il n'y a aucun dégagement au bord de la route en fait donc euh, bah on verra bien ils n'arrivent plus à rentrer à leur échelle, mais la truck, <rire> la loose. Et pas ça. Bah parce qu'il euh, y avait des graviers, donc là il la nettoie, ça coulisse pas. <rire> Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Vraiment. <rire> la soirée loose. Hello. Non, non, c'est pas moi. Ça rentre pas. Je sais pas si vous voyez les petits pics qui manquent. Ah bah ben non, vous voyez rien parce que je sais pas si c'est la GoPro ou quoi, attendez. Oh, on voit rien, mais non, il manque 15 cm. Attends, je non, suis. ça, je crois. Ouais, c'est le pare-brise qui est dégueu. Ah bah oui, il y a de la buée. Bon, il manque 15 cm pour rentrer l'échelle. Je lui ai pas, tu vois. Ah, j'ai raté la scène finale, c'est rentré. Bon bah, ça y est, on est bon là. Alors, on n'a pas euh, super bien regardé à l'intérieur du pneu, donc si on crève au premier tour de roue, bah, c'est que euh, c'était pas bon. Allez, c'est reparti. Pour l'instant, j'ai pas entendu le pneu faire. Donc, ça doit être bon. Je pense que c'est la chambre à air. Hein. Tu crois pas ouais. C'était peut-être une origine celle-là. Peut-être euh, elle a pas supporté parce qu'il y a quand même beaucoup de pierres sur la route. Et peut-être il y a eu trop de choc et elle était vieille et elle s'est déchirée, je sais pas. Bon après euh, on n'en sait rien, hein. c'est ça qui est roulou, euh, il devrait oui. y avoir des explications à tout, mais là on n'en a pas. Il faudrait qu'on les marque les chambres à air quand on en a des neuves. Et là par contre ça devient urgent de trouver des chambres à air. Ouais. Ça c'est pas plus, facile à trouver. Hein. Plus qu'une. Et une roue complète. Alors vous me direz, il y en a, ils partent avec un pneu de secours. Bah, moi je sais pas comment ils font, parce que s'ils ont la poisse comme nous, euh, ils sont dans la merde. Hein. Bon alors là, euh, on voit que. Même à gauche, je tout C'est compliqué, là. ouais. Et d'autres endroits sur la route, on voyait des pierres sur les côtés, mais vu que ça a dû être 
fait, euh, ici la route il n'y a pas longtemps c'est poussé sur les côtés, mais il y a des endroits où ça se fait emmener quand même. Hein. Bon, on n'a toujours pas vu les petites villes, on n'a pas encore fait les 15 km. Et la route elle a de ces nids de poules, j'espère qu'on va pas encore avoir un problème. Retour sur la route, bah, pour une fois on est content de sortir euh, d'un ripio, d'un chemin. Bon ben bah, c'est plus de la route, hein, c'est de la piste. Et on a toujours pas trouvé la ville. A priori, il y a peut-être encore euh, 13 km, alors on en, est de, on en a déjà bien fait 10, je pense. On sait pas qu'il est tard, mais on en a un peu ras cul là. On peut se poser. Allez, zone d'éboulement. On a la poisse, les micros on les branche là. Et je dis aux filles, bah vous avez pas branché le micro Ça a fondu, ça a fondu, il y a eu un court jus. À mon avis c'est mort, hein. on pourra pas le récupérer, je sais pas. Faut essayer de l'enlever mais le truc il doit être mort. Oh c'est bon, je suis verte, ça vaut au moins 300 balles ça le micro. Allez, ça c'est une journée de bip Julien a réussi à arracher la prise. Il s'allume encore. Donc l'intérieur n'est pas mort. Par contre, ça c'est mort la prise. Donc on ne peut plus le recharger. Donc le micro fonctionne, mais pas la prise de recharge. Si en fait, voyez. tu aurais pu avoir le feu dans le véhicule, tu disais Bah euh, oui. Donc heureusement, on a un pompier <rire> volontaire avec nous. Donc le micro, il était tombé là, puisqu'il est branché là. Si finalement, ça aurait pu foutre le feu à autre chose dans le camion. Imaginez, on arrive là avec le feu. Ah voilà, donc Julien il s'est acheté un whisky parce qu'il a besoin de décompresser. Un whisky argentin, s'il vous plaît. Bon bah là on est dans XTG informatique, composant électronique. On démonte le rod, et alors il n'est pas mort parce qu'il fonctionne encore en, en on voit apparaître l'autre. Par contre c'est la prise qui est morte, il faut voir si on peut faire changer la prise en Argentine. Bon bah nickel, ça faut qu'on trouve un mec qui nous change la prise USB-C. Et normalement, on est reparti pour un tour. Normalement. Eh hey bébé Mais le câble, c'est pas un câble spécial, non, euh, Rod, non, machin Non, non. Ça, il bon. faut mettre ça quelque part. 
qu'on a vu que c'était démontable et possibilité de changer la petite prise. La petite prise. Le mec il soude bien quoi. Euh... Bah désolé mais vous aurez un peu un son un peu. On filmera plus dans le camion ou alors bah vous aurez si, de la musique parce qu'on ne vous entendra quoi. pas. Comme avant. Donc s'il vous plaît, ne, ne vous plaignez pas. En même temps, c'était peut-être un signe pour acheter le. J'ai vu qu'il y avait le DJI Mike. Je crois que je vous l'ai dit dans une pas vidéo. Pas ouvrir la fenêtre là-bas, là, ça commence Et... Mais il était à 500 euros ici, ouais, je vous l'ai dit, je crois. Donc c'est pas la peine, il vaut 350 euros en France. C'est quand même con, quoi. Déjà, 350 c'est cher, alors 500 c'est un peu. Donc voilà, je sais pas ce qu'on va faire. On va essayer de faire réparer celui-là et le jour où on trouve le DJI, on achètera le DJI s'il est pas trop cher, quoi. Voilà. Bon, ben bah, ce soir, c'est euh, ce mousse à caché. Une petite soupe pour moi, là. La vieille, elle va se foutre au lit. Elle va digérer toutes les euh, choses de la journée. Et le vieux, il va se bourrer la gueule. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là Là, on compte les crevaisons. Donc, Marie, elle est en train de regarder les photos. Manon a note. Et moi, j'ai pelle. <rire> on a commencé le voyage quelle année, Marie Novembre 2019. Novembre 2019. Première crevaison quand même, avril 2021. Eh, pas mal. Je sais pas, je vois ça. On vous donne la suite. Est-ce que c'est un indice ah, Ça, c'est un indice, mais de Mercedes. <rire> c'est euh, le, le Picado. Le Picado. Cette, cette fois-ci, c'était pas nous. <rire> Depuis le voyage, on est quand même à la 12 e crevaison. Non, 10 e crevaison plus 2 hernies. Ah oui, bon, allez. Énumère maintenant. Le 4 avril 2021, c'était. Elle a pas eu une euh, Explosion on du a, flanc. On a explosé le flanc. Le 1er novembre 2021, crevaison, c'était à Rachal. Ouais, sur le parking. Euh, le 26 août 2022, c'était à Jésus-Maria, crevaison. Quand on revenait des amortisseurs, la nuit encore. Le 6 octobre 2022, c'était à Puerto Madryn, crevaison. Ça, on sait pas comment. Euh, le 21. Décembre 2022 à Ushuaia, c'était crevaison aussi. Ça c'est pareil, on sait pas comment. Oui. Le 8 février 2023, c'était à Punta Arena, hernie. Là on avait une hernie sur un pneu. Le 14 mars 2023, Del Calafate, hernie. Encore une hernie. Le 26 mars 2023, c'était à Piedra Clavada, crevaison. On sait pas pourquoi. Le 4 avril 2023, Gobernador Gregores, crevaison. On ne savait toujours pas pourquoi. Le 6 mai 2023, c'était Frontières du Chili, crevaison. On ne sait toujours pas pourquoi. Le 9 mai 2023, c'était à Los Antiguos, crevaison. Là, on s'est dit, on va mettre un patch sur le pneu. Ou peut-être même avant, je ne sais même plus. À Gouvernador Grégoras, on, on a, a mis, mis un, un patch. patch sur le pneu ouais. parce qu'on a repéré vaguement un truc qui, qui potentiellement pouvait être un piquant. Et la dernière Le 18 mai 2023, Carretera Austral, crevaison. Alors, sur 2021, on est quand même parti en 2019. On n'a pas crevé en 2019. On n'a pas crevé en 2020. En Normal, 2000... on ne roulait pas, on était en confinement. <rire> en 2021, on n'a eu que deux crevaisons. En 2022, une, deux, trois crevaisons. 2023, une, deux, trois, quatre, cinq crevaisons et deux hernies. L'année n'est pas finie. Hein. <rire> bon, voilà, on va répertorier ça proprement et ça peut être sympa. Euh... Une vidéo récap euh, crevaison de peu. Là, en hein. fin de voyage, je sais pas quand, on verra. Putain, c'est un truc de fou, franchement. Allez, on vous laisse là-dessus, sur ces belles paroles. Puis on vous dit... Euh... Bonne nuit. Bonne nuit, ouais. Bonne nuit. Petit café. Bonne nuit. À bientôt, ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.